everyone. Hey, mga higala. So today, I'll be sharing with you about plant names and their classifications. So, bago ko po simulan, is ipapasilip ko po muna sa inyo yung aking na-propagate na replant na Monstera Adansoni. Yan, yan po yung aking mga na-replant. Yan. And ito po yung the rest ng aking na-replant. Mga 2 weeks ago. Yan. Meron na mga sibol yan. Like this one, yan. Yan. Five minutes later. First, we have here black velvet. Yung dahon niya is heart shape. Kaya siya black velvet kasi it looks like black. Tapos yung makapal yung dahon niya, yan. Kaya matagal na sisira. Tapos yung ito looks like silver white veins. No? And little rough to touch. Yan. Yan. And ito need ng warm conditions, yung bright shade, meaning bright conditions without direct sunlight like we have here na net, na temporary net, and nasa ilalim po siya ng puno. Then gumagamit po ako ng stick para malaman ko kung pwede siyang diligan or not. Kagaya nito, hindi siya ganun ka dry, hindi din siya ganun ka wet over water. So ang gagawin ko is magsispray na lang ako ngayon ng water. Yan, sispray na lang. Hindi pwedeng masobrahan ng dilig. Tapos yung mga dahon, yan, spray natin din yan. Tapos, pwede na rin po ito ma-replant kasi may mga anak na yan. Next time po, mag-propagate po ako ng black velvet. Okay? So, next, we have Birkin. Ito Birkin is one of the genus of Philodendron. Ang propagation naman nito is yan, ikakat po yung dahon na may kasamang ugat. Siyempre, dapat maganda yung soil na gagamitin no? para hindi masayang yung ano pag propagate. Yun yung pagdidilig nito, hindi rin siya sobrang ano, dilig, tsaka syempre huwag din dry, ganun din stick din yung gagamitin nyo para malaman kung pwede na siyang diligan ganun din, warm condition at tsaka indirect sunlight so next, we have here Zanado subgenus pa rin ito ng Philodendron same pa din no, para malaman kung pwede siyang diligan no itusok yung stick dun sa lupa para malaman kung dry ba siya or over water. Ah. And maganda din to pang indoor. Pero, dapat ilalabas po siya twice a week kasi kailangan niya pa rin ng sunlight. Kailangan niya pa rin ng warm condition. Ganun din. Indirect sunlight pa din. Next, we have Sinuata. Genus po ito ng Alocasia. Nabili ko to, ano lang eh, ugat. Ibig sabihin, walang soil. Hindi pa siya ganun ka-stable. So, yan, tinanim ko, ganyan na siya. So, yun, indirect sunlight pa din, tsaka hindi sobrang dilig. Maganda yung dahon nito, makapal din. Kaya matagal din siyang malanta. Dapal masira yung kanyang dahon. Tapos, yun, spray pa rin spray para hindi siya ma-overwater at nakokontrol mo yung 
pagdilig sa kanya. Yan. Yan. Next, we have Sensation, a family of Ariseyei. Ayan, tignan nyo kung gaano kalapad yung dahon niyan. And yun nga, hindi siya pwedeng madirect sunlight kasi tignan nyo yung dulo ng dahon niya na susunog. So, halos naman lahat ng halaman pag direct sunlight, yan. Nagiging ano yung, nagkakaroon ng disease yung leaves. Yan, so para ma-prevent, huwag po natin siyang i-direct sunlight. Yan, yung bagong bili pa. Yan, nilagay ko sapat. Yan, malaki na din siya. Mga alo pang isang buwan yan. Pag nasa malaking pa to, mas lalaki pa to eh. Kasi 6 feet tall ang laki na to eh. Pag gusto nyo pong i-indoor, at least once a week, ilabas po. Tapos huwag pa rin direct sunlight. Yan yung dilig nito is umaga, tsaka hapon, gano'n. Basta wag lang sobrang dilig. Ang taas nito ngayon is 5 uh, feet. 5 feet tall. So, lalaki pa yan. So, next, we have a Calathea picturata. This will grow from 14 to 16 inches. And, syempre, yung dilig nito, hindi siya over water, hindi rin dry. Ayaw nito na dry. Kasi talaga yung dahon nito, malalanta. So, ganun pa rin, no? Indirect sunlight pa din.
that's all for today everyone and if you like this video please don't forget to click the notification and subscribe button for more videos thank you for watching